ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് വിറിയോൺസും മറ്റ് സ്മോളർ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ പറ്റിയുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിറിയോൺസ് വിറിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബട്ട് ദ ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദം സെൽഫ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് കഴിവില്ലാത്ത ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ വിറിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് ഓഫ് വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന വൈറസിൻ്റെ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിറിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിറിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ബട്ട് ദ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റിങ് എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തിൽ കയറിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വിധേയമാകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം വിറിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് ഓഫ് വൈറസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് സെൽഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വിറിയോൺസ് സാധാരണ വൈറസുകളുടെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് വൈറസ് വൈറസ് തന്നെയാണ് വിറിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് വിറിയോൺസിനുള്ളത് ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സുലുണ്ട് ഹാർഷായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാനായിട്ട് ഈ ക്യാപ്സിഡ് ലെയർ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപ്സിഡിൽ ചില സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അത് ഹോസ്റ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് വൈറോളജി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വൈറസ് വൈറസുകളുടെ പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വിറോയിഡ്സ് വിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റസ് ആർ എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വൈറസുകളെക്കാൾ അത് സ്മോളർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിറോയിഡ്സ് ആർ ഇൻഫെക്റ്റസ് ആർ എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോളർ ദർ വൈറസ് സോ ദ ആർ കോൾഡ് സബ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വിറോയിഡ്സിനെ പ്ലാൻസിൽ നിന്നും മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ആനിമൽസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇത് പ്ലാൻസിൻ്റെ സെല്ലിനകത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോലസിലായിരിക്കും ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പ്ലാൻസിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നീട് വിറിയോയിഡ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത അത് നോൺ പതോജനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ്ലി പതോജനിക്കോ ആയിരിക്കും പ്ലാൻസിൽ വലിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വിറോയിഡ്സ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലീതൽ പ്ലാൻ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിറോയിഡ്സിനെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടിയോ ഡൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് പൊട്ടറ്റോ പ്ലാൻസിൽ നിന്നും വിറോയിഡ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിറോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻഫെക്റ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ദ ആർ സ്മോളർ ദാൻ വൈറസ് ആൻഡ് ദ ആർ ഇൻഫെക്റ്റ് ഉള്ളി പ്ലാൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വിറോയിഡ്സ് വിറോയിഡ്സിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ആണ് എൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ആണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് എൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആ ആർ എൻ എ ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് ഷെപ്പ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഫോം ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു നീണ്ട റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആവാൻ കാരണം ഈ സർക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആർ എൻ എയിലെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇൻട്രാസ്ട്രാൻഡ് ബേസ് പെയറിങ്ങിന് ബേസ് പെയറിങ് ഫോം ചെയ്തൊരു സ്റ്റെം ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റെം ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ടെർമിനൽ റീജിയൺ ഉണ്ട് വിറോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ക്യാപ്സിഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മാത്രമേ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയാനുള്ളൂ അടുത്തത് വിറുസോയിഡ്സ് ആണ് വിറുസോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് വിറുസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറുസോയിഡ്സിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരം വരെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് നീളമുള്ള ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട ജീനുകൾ വിറുസോയിഡ്സിന് കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം വിറുസോയിഡ്സിന് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറുസോയിഡ്സ് മറ്റു വൈറസുകളുടെ സഹായം തേടും അങ്ങനെ വിറുസോയിഡ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റു വൈറസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസ് അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസ് വിറുസോയിഡിന് വേണ്ട മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ കൊടുക്കും വിറുസോയിഡിന് സർവൈവലിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വൈറസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസ് ആണ് ഒരു വിറുസോയിഡ് നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസ് പക്ഷേ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റെപ്പ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്കേഷന് വിധേയമാകാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് വിറുസോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് അത് സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിറുസോയിഡ്സിന് വേണ്ട മെഷീനറീസ് സർവൈവലിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വേണ്ട മെഷീനറിയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വിറുസോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിന് റെപ്ലിക്കേഷനുള്ള ജീനില്ല റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട സഹായത്തിന് സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസിന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിളാണ് വിറുസോയിഡിൻ്റെത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് വിറുസോയിഡ്സ് ആർ സ്മോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് റെപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതർ വൈറസ് നെയിംഡ് സാറ്റലൈറ്റ് വൈറസസ് പ്രിയോൺസ് ആർ മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ മടങ്ങാത്ത കൺഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യാത്ത പ്രോട്ടീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ആ മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയോൺസ് അപ്നോർമലായിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അമൈലോയിഡ്സ് അമൈലോയിഡ്സ് പല ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിനും കാരണമാകുന്നു എക്സാമ്പിൾ അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എക്സെട്ര ഈ പ്രിയോൺസ് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു അറേ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ അറേ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ അറേയിൽ ഏകദേശം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രിയോൺ മോളിക്യൂൾസ് വരെ കാണപ്പെടുന്നു പ്രിയോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്രിയോൺസ് ആർ ഇൻഫെക്റ്റിയസ് പതോജനിക് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രിയോൺസ് പ്രിയോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയോൺസ് മമേലിയൻ സെല്ലുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷന് കഴിവുള്ള പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലാണ് മമേലിയൻ സെല്ലിനകത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റ് പ്രോട്ടീന് പുതിയ പുതിയ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത് ഗോട്ടിലും ഷീപ്പിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് സ്ക്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് അതൊരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് സ്ക്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൊസിനർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡിസീസ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഈ സ്ക്രേപ്പ് ഡിസീസ് ഉള്ള ഷീപ്പിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും
ഈ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ അതായത് അറ അറിവുശാലയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് ഭക്ഷിക്കുന്ന കാറ്റലിനും ഷീപ്പിലുമാണ് ഈ ബൊബൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലി അല്ലെങ്കിൽ മാഡ്കൗ ഡിസീസ് എന്നുള്ള രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഹ്യൂമൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസീസുകളാണ് പ്രിയോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂസ്ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് സി ജി സി ജെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഇത് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലി വന്ന അതായത് മാഡ്കൗ ഡിസീസ് വന്ന കാറ്റിലിൻ്റെ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ക്രൂസ്ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഡിസീസാണ് കുരു ഡിസീസ് ഇത് ന്യൂഗനിയയിലെ കാനിബോൾസിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് കാനിബോൾസ് നമുക്കറിയാം അവർ ഹ്യൂമൻ മീറ്റ് തിന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഫ്യൂണൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത് മരിച്ച ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഈ കുറു ഡിസീസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറു ഡിസീസൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വോളൻ്ററി മസിൽസിലേക്കുള്ള കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ മരണപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസോ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഹ്യൂമനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറാണ് സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൊവൈൻ ഇ എസ് സി പറഞ്ഞില്ലേ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലോപ്പതി അത് ഓർ മാഡ്കൗ ഡിസീസ് ഇത് കാറ്റിലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ് സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലോപ്പതി ഇതിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവസ് ടിഷ്യൂവിലെല്ലാം തന്നെ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹോൾ ഹോൾസ് മൂലം ബ്രെയിനിന് ഒരു സ്പോഞ്ചി അപ്പിയറൻസ് വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലോപ്പതീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ കോസ്റ്റ് ബൈ പ്രിയോൺസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ അപ്പം ഹ്യൂമനിൽ പ്രിയോൺസ് മൂന്ന് ഡിസീസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രൂസ്ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് ഓർ സി ജെ ഡി കുറു ഡിസീസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസിഫാലോപ്പതീസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രിയോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രിയോൺസിനില്ല എന്നാലും ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദം സെൽഫ് അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെക്കാനിസമാണ് പ്രിയോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി പ്രിയോൺ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി ന്യൂ എന്താണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയോണിൽ നിന്നും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒരു എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പോത്തസിസ് മാത്രമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അപ്പം രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയായിരിക്കാം പ്രിയോൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്രിയോണിൽ നിന്നും റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പിന്നീട് പ്രിയോൺസിൻ്റെ പുതിയ പ്രിയോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയോൺ തന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പുതിയ പ്രിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് പ്രിയോൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രിയോണിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വീണ്ടും പ്രിയോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൊപ്പോസൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിയോൺ തന്നെ പ്രിയോണിൻ്റെ സിന്തസിന് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രിയോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് ബോയിലിങ്ങിനെ അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ക്ലോറിൻ ഇതിനെയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ യു വി റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പി ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് അത് നമ
അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ അപ്നോർമൽ പി ആർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ദോഷമുണ്ട് നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന പി ആർ പി സിയെയും കൂടെ പി ആർ പി എസ് സി ആക്കാൻ ഈ ഒരു അപ്നോർമൽ പ്രോട്ടീന് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു അപ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ജീനിന് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു അപ്നോർമൽ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും ആ അപ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അപ്നോർമലാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്നോർമൽ ആയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനും അങ്ങ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാറുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പേരും വീണ്ടും വേറെ രണ്ട് പ്രിയോൺ നോർമൽ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്നോർമലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻസ് അതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നോ അതിനെ എല്ലാം അപ്നോർമലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു അപ്നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്നോർമൽ ആകുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന പി ആർ പി സി പി ആർ പി എസ് സി ആയിട്ട് മാറുന്നു പി ആർ പി എസ് എസ് സിക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻസിനെ അപ്നോർമലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് അപ്നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനുകൾ ബ്രെയിനിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ബ്രെയിനിൽ പ്ലേക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പോഞ്ചി ഫോം എൻസിഫാലോപ്പതിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്രെയിൻസിൽ നിറച്ച് ഹോള് വന്ന് രോഗി എന്താണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു